起床了，就是抽烟，可能洗个澡，然后再看要做什么事情。出来也是看天气啊，然后查都会查一下天气，看今天会不会下雨，然后决定一下要穿什么出去，然后想一下今天几点跑到几点，对吧？放这里，很多叫这种叫叫我们放机车上，蛮多的，就叫你放在车上。好，走吧。是你北路二九四号，哦，那个意大利面。对对对对。哦，对对对对对。好，谢谢谢谢，您还是停止下来。好，谢谢谢谢谢谢。我在淡水等过两个小时，两三个小时没单了。淡水有时候。你会换地方吗？还是？会啊。可是就是有时候可能时间点不对，或者是就是那天运气比较差，因为 Uber 是看运气 ，Uber 纯看运气。你有曾经起床不想要去跑外送的的感觉？一定有啊，多马会懒，有时候会想说，干好，好留下来，好留留在家写给我干嘛？但是，就没办法，还是要跑，对吧？就可能只只能抓，就是抓零散的时间用歌，不然没钱也做不了歌。拍谁？拍谁？拍谁？送完喽，谢谢。那你都跟你妈怎么讲你在台北发生的事情？发生的事情吗？就在台北的状况。不敢跟她讲要做音乐啊，就是偶偶尔玩一下，偶尔玩一下这样。至少我觉得现在做我想做的事情，去证明出点什么，然后活得很好这样子。哦，竟然断单了，太扯了吧！六点半断单呢？晚餐时间啊，现在不是晚餐时间。对啊。应该不会断单。等下往大往往大直骑吧。八九点单况不会很好，然后大概过十点之后开始有宵夜的。就蹲在洗手机那边，然后就有单。然后其实运气好的话，我有那种完全没断单过。我外送可能会做到等到我生活稳定下来，要么是找到一份比较。比较好的工作了，或者是靠音乐上取得一些成就了之后，我才会就是选择不做这样。
可以的话，我很想都不要睡觉，这样时间就会很够用。假如都不用睡觉的话，这样我可能可以一天跑个十几个小时，然后剩下时间全部拿来写歌，这是最好的。你在不同的时间点，你会遇到很多不同的人事物，你的心境都会不一样。加上我其实都在听歌嘛，你会在不同的心境下去听不同的歌。会对音乐上，我觉得你会有一种更深的体悟